அதாவது கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் மனித உடலில் ஷைத்தான் நுழைவானா இதில் வந்து நீங்கள் பதில் சொல்கிறதோட ஆதாரத்தையும் சொல்ல வேணும் பதில் தெரிந்தவங்க கையுறுத்தலாம் இதில் வந்து என்ன செய்யணும் பதிலை மட்டும் இல்லை நீங்கள் சொல்லணும் அதற்குரிய ஆதாரத்தையும் படித்த ஹதீஸ்கள்லேருந்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் மனித உடலில் மனித உடலுக்குள் ஷைத்தான் நுழைவானா அப்படின்றது தான் கேள்வி சரியா பதில் தெரிந்தவர்கள் என்ன செய்யலாம் இதில் கை உயர்த்தலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஹதீஸ்லேருந்து நேரடியான ஆதாரத்தை நீங்கள் சொல்ல வேணும் படித்த ஹதீஸில் இது இந்த ஹதீஸ் நபி அவங்க இப்படி சொன்னாங்க என்று நீங்கள் செய்தி என்ன செய்யணும் குறிப்பிட்டு செய்தியை சொல்ல வேணும் அப்படி சொல்லும்போது தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் நீங்கள் ஒரு பகுதியை சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் ரெண்டு பகுதியும் சேர்ந்து தான் வரவேன் பதிலில் புரியுதா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது இரத்த நாளங்களிலெல்லாம் என்ன செய்வான் மனிதனுடைய இரத்த நாளங்களிலாம் ஷைத்தான் என்ன செய்கிறான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் என்ற ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் நாங்கள் இதை ஆதாரமாக என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இந்த ஹதீஸ் அதாவது புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தியாக இந்த செய்தியை நீங்கள் பார்க்கலாம் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தனது மனைவி யார் யார் மனைவி சஃபியா பின் துஹய் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் வந்து ரசூல்லாங்க ஏற்றி காஃபில் இருக்கும்போது அவர்களோட வந்து பேசிட்டு போகும்போது ரசூல்லாங்க அவங்கள வெளி வழி அனுப்புறதுக்காக மஸ்ஜிதுக்கு வெளியே வருகிறார்கள் வரும்போது என்ன இரண்டு தோழர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இவங்களை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் வேகமாக பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வேகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவர்களை நிற்குமாறு சொல்லி அவர்கள் நிறுத்தி என்ன சொன்னார்கள் நான் எனது மனைவி சஃபியாவோடு தான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அப்போது அவர்கள் சுபஹான் அல்லா அல்லா மிக பரிசுத்தமானவன் அல்லாவுடைய தூதர் தூதரே ஏன் நீங்கள் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ சொன்னார்கள் நிச்சயமாக மனிதனுடைய இரத்த நாளங்களில் எல்லாம் ஷைத்தான் என்ன செய்கிறான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் அதாவது நான் எதை பயந்தேன் என்றால் ஷைத்தான் உங்களுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்வான் ஏதாவது ஒன்றை போடுவான் என்ற இருள் இருளான நேரம் அந்த இருளுடைய நேரத்தில் எல்லாம் உடைய தூதர் யாரோடு பேசி கொண்டிருந்தாங்க என்ற மாதிரியான ஒரு சந்தேகத்தை ஷைத்தான் என்ன செய்வான் பின்னால் உருவாக்குவான் எனவே நாம் எப்போதும் இந்த ஹதீஸில் வந்து நாங்கள் பெற வேண்டிய படிப்பு என்ன நாம் எவ்வளோதான் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இருந்தாலும் என்ன செய்யணும் நாம் நமது நிலைகளை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் இல்லைஞ்சா சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் நாம் நடந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படியான நிலைகள் வருமாக இருந்தால் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அதை விளக்க வேண்டும் ஏன் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஷைத்தான் என்ன செய்வான் என்றால் தவறான எண்ணங்களை விதைப்பான் என்று நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதாவது நல்ல உறவுகளை பேணக்கூடிய நல்ல நட்பை பேணக்கூடியவர்கள்டெல்லாம் விரிசல்கள் வருவதற்கு மிக அடிப்படையாக திகழ்வது என்ன என்றால் அதாவது சந்தேகங்கள் தான் என்ன அதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதே மாதிரி என்ன தவறான புரிதல்கள் அதை யார் போடுறது ஷைத்தான் தான் போடுற அப்போ ரசூல்லா இசன் அவர்கள் அந்த சமுதாயம் அந்த தூதரை எப்படி நம்பியிருந்த சமுதாயம் எப்படி அவர்கள் சுபஹான் அல்லா அல்லாவுடைய தூதரை நம்பியிருந்தார்கள் அந்த தூதரை என்ன செய்கிறாங்க இருவரை நிறுத்தி சொல்கிறாங்கடா அப்போ ஷைத்தான் எவ்வளோ வேலை செய்வான் உள்ளங்களில் என்பதை நாம் இதிலிருந்து புரிகிறோம் இது ஒரு செய்தி ஆதாரம் வேறு நாம் மனித உடலில் நுழைவான் என்பதற்கு வேறு என்ன செய்தி உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் படித்த ஹதீஸ்களில் வேறு என்ன ஹதீஸ் அவன் நா நினைவில் இருக்குது ஆ கொட்டாவி கொட்டாவி விடும் போது ரசூலாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதான் நீங்கள் கொட்டாவியை நீங்கள் தடுத்து கொள்ளுங்கள் முடிந்த வரை தடுத்து கொள்ளுங்கள் வராமல் அப்படி வருமாக இருந்தால் உங்களுடைய கைகளை வைத்து என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய வாயை மறைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படி செய்யலாம் என்ன நடக்கும் இந்த ஷைத்தான எதுகுள் ஷைத்தான் நுழைவான் ஷைத்தான் என்ன செய்வான் நுழைவான ரசூல்லாங்க சொல்கிறாங்க இது முஸ்லீமில் வார ஹதீஸ் அபு சயீத் ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியாக இடம்பெறுகிறது அடுத்து இதுக்கு ஆதாரமாக இந்த செய்தியும் பாருங்க இபுனு மாஜாவில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி அதாவது உஸ்மான் இபுனு அபில் ஆஸ் சஹாபிட பேர் உஸ்மான் இபுனு அபில் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லவர் அவர்கள் இவர்களை என்ன செய்யலாங்க தாய்ஃபுக்கு பொறுப்பாக நியமிக்கிறாங்க தாய் பாதிக்கு இவரை பொறுப்பாக நியமிக்கிறாங்க இவர் வந்து தாய் பகுதிக்கு அந்த பொறுப்பை ஏற்று செல்கிறார் ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா அவருக்கு தொழுகையில் என்ன இடையூறுகள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன தொழுகையில் இடையூறுகள் அப்போ வந்து குறுக்கீடுகள் திரும்ப அல்லாவுடைய ரசூல்ட்ட வராங்க அல்லாவுடைய தூதரிடம் அவர்கள் வந்து வருகிறார்கள் வந்து யார் சூழல்லா என தொழுகையில் நான் என்ன செய்கிறேன் இவ்வாறான பல குறுக்கீடுகளை நான் இப்படி காணுகிறேன் 
தொழுகையை சரியாக நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கிறது என்று சொன்னவங்க யார் சொன்னது யார் சஹாபா நபித்தோழர்கள் இல்லையா அப்போ நபித்தோழர்களுக்கு இப்படியான நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியான நிலை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் இது அனைவருக்கும் பொதுவாக என்ன செய்யும் இது ஏற்படும் என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் அப்போ எனவே அப்போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ராக ஷைத்தான் அது யார் தான் அது ஷைத்தானுடைய வேலை தொழுகையில் அப்படி உங்களை அந்த குறுக்கிடுவன் வந்து யார் என்றால் ஷைத்தான் என்று சொல்லிவிட்டு அவங்க ரசூலாங்க என்ன செஞ்சாங்க நெருங்கி வருமாறு அவரை உட்கார வைத்து விட்டு அவருடைய நெஞ்சி நெஞ்சில் என்ன செஞ்சாங்க ரசூலாங்க அடித்தார்கள் நெஞ்சில் அப்படி தட்டினாங்க தட்டிவிட்டு என்ன செய்தார்கள் அவருடைய வாயிலே ரசூலாங்க உமிழ்ந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூர் என்ன செய்தாங்க அவருடைய வாயில் உமிழ்ந்தார்கள் உமிழ்ந்து விட்டு சொன்னார்கள் உஹ்ருஜ் அது அல்லா அல்லாஹுடைய எதிரியே வெளியேறு என்று சொன்னார்கள் ரசூலாங்க மூன்று முறை சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய எதிரியே வெளியேறு என்று மூன்று முறை சொன்னார்கள் அந்த நபித்தோழர் சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு எனக்கு தொழுகையில் அப்படி எந்த ஒரு இடையூறும் ஏற்படவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் இது வந்து நபிகள் நாயகம் செல்லதாசமாக உயிரோடு இருக்கும் போது இப்படி செய்தார்கள் இப்போ எமது தொழுகையில் வர குறுக்கிட்டு நாங்கள் என்ன செய்யறது இப்போ ஆ யார்கிட்ட போகிறது யார்கிட்ட போகிறது சொல்லுங்க நாங்கள் சென்ற வாப்பில் ஒரு ஹதீஸ் படித்தோம் இதுக்கு தீர்வு என்ன ஹதீஸ் படித்தோம் ஆ அதாவது நான் இடது பக்கமாக என்ன செய்வது மூன்று முறை துப்பிக்கொள்வது என்ன சொல்கிறது அவது பில்லாகி மின ஷைத்தானி ரஜீம் என்பது முஸ்லீம் வார செய்தி 